ഹായ് ലിവീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് ഓട്ടടയാണ് മലബാർ സൈഡിലൊക്കെ ഓട്ടടയുണ്ട് പക്ഷേ നേരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതെങ്ങനെയാണെന്നും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഓട്ടടയ്ക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ തേങ്ങ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള തേങ്ങ ഒരു കട്ട ശർക്കര ജീരകം പിന്നെ ഇല പിന്നെ ഇത് കുഴയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളം പിന്നെ ഒരു ഉപ്പ് വേണം ഇച്ചിരി ഇലയ്ക്ക പൊടിയും കൂടെ വേണം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇതിലൊന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുഴയ്ക്കുന്നതിനകത്തോട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ വിഭവമാണ് പത്തനംതിട്ടക്കാരുടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അതായത് പരത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറേ ഇത് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തേ ഇളക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇതിൽ കിട്ടത്തില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പരുവം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം കണ്ടോ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണം അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവ് അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് വെക്കാനുള്ള കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ശർക്കര മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി നമുക്കൊന്ന് നല്ല ഇതായിട്ടിട്ട് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പാനിൽ വെച്ചാൽ ഉരുകി കിട്ടും നമ്മുടെ ശർക്കര തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടേ ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു ടിപ്പാണ് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിടന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ചീകി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങയും ഞാൻ ജീരകവും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ജീരകവും തേങ്ങായും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തു അതിനി ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ശർക്കര ഇനിയും ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു മണമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ചുക്കും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ചുക്ക് പൊടിയൊക്കെ ചുക്ക് പൊടിയൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ അടയ്ക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഏലയ്ക്ക പൊടി ചുക്ക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയും ഇതുമായിട്ടൊന്ന് ഒറ്റിച്ചെടുക്കണം നല്ലൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം കുറച്ച് ഓട്ടടയ്ക്കുള്ള തേങ്ങാക്കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നിനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ചെറു തണുക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ട് റെഡിയായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇലയെ ഇലയിൽ എടുത്ത് വെച്ച് പരത്തണം ഞാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുതാ ചെറിയൊരു കൂട്ടെടുത്താൽ മതി മാവ് ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്യാൽ കണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇലയിൽ വെക്കുന്നു എന്നിട്ടിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇലയിൽ നന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള കൂട്ട് വെക്കണം ശർക്കരയുടെ തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് വെക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നോർമൽ അട ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അടച്ചു വെക്കാം ബാക്കിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു എന്താണ് ചീനച്ചട്ടി പോണക്കത്ത് വലിയ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ വലിയ നമ്മുടെ എന്താണ് മൺചട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ മേളിലും അതേപോലെ തന്നെ വലിയൊരു മൺചട്ടിയാണ് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചീനച്ചട്ടി വെക്കുവാണ് നമ്മുടെ അട എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനും നമ്മുടെ ചട്ടിയും ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഓരോ അട വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒട്ടട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം എന്തുണ്ട് ആദ്യം ഒരു അട ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും അടുത്തത് ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഭാരമുള്ള ചട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ചട്ടി ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിനി ഇരുന്ന് കുക്കാവും ഇതിനും വേഗം ഇരുന്ന് നമ്മുടെ
ശർക്കര പാനിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് കണ്ടോ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല കൈ കൊണ്ട് അത്ര ചൂടായിരുന്നു കാരണം ഈ ചട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ വേവിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സൂപ്പറും മണമായിട്ടുണ്ട് അതെ ഒന്ന് എടുക്കാം ഇതാണ് പരുവം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തൊടല് കേട്ടോ നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേതും കൂടെ എടുക്കാം കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതാണ് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഓട്ടട നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എണ്ണയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് ആവിയൊന്നും വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കണ്ടോ ഇതാണതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേവുന്നത് കണ്ടോ നല്ല കറക്റ്റ് ശർക്കരയൊക്കെ എന്നാൽ ഇത് കണ്ടോ നല്ല നൈസായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരത്തിയേക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഓട്ടർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എളുപ്പമല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ